കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഓർത്തി ഒരു കാര്യം ദൈവം നമ്മിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണകാല സുവിശേഷ വേലയിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഓരോ ചുമതല തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നാം ജീവിതത്തിൽ ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം സമയം ശ്രമം നിക്ഷേപിക്കണം രണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കൃപാവരങ്ങൾ അത് പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ച് സമയം നിക്ഷേപിക്കണം മൂന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം അത് സാത്താൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് സാത്താൻ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സമയം കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് കവർന്നെടുക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിട്ടേ പറ്റൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ന്യായമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട മൂന്ന് മാസത്തെ അവധി അതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധിയായിട്ട് ചില സ്കൂൾസിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അവരോട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവെഴുത്തിനെക്കുറിച്ചും പറയാൻ വേണ്ടി പേരൻസിനുള്ള സമയം മുഴുവൻ ഈ ലോകം അങ്ങ് കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് സമയം ആ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അതിനൊരു വില കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുക്കണം വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ള വാക്കാണ് റിഡീം എന്നാണ് അത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു വില കൊടുത്തെങ്കിലേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഒരു നാളും വില പേശരുത് എന്തിന് വിളിച്ചു അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും അത് വില പേശാതെ അത് അതുപോലെ അംഗീകരിക്കണം യോസേപ്പ് പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും നീതിമാനായിരുന്നു എന്നാൽ യോസേപ്പിൻ്റെ ലൈഫ് നാം ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യ തൊട്ട് അവൻ വിശുദ്ധിക്കും നീതിക്കും വേണ്ടി നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസിൽ അവനെ ജയിലിലിട്ടു ആദ്യ അടിമത്വത്തിൽ വിട്ടു വിറ്റു അത് കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ അയച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് വില പേശരുത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇന്നത്തെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇതുവരെ ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും നീണ്ട ഔട്ട് ലൈൻ അതിൽ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന് വലിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലം ആ ഔട്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വില പേശൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്മസ് സീസൺ ഓണം സീസൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പഴയ റെഫ്രിജറേറ്ററും ടി വിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരു രീതിയിലുള്ള വില പേശലാണ് അവർ പറയുന്ന വിലയിൽ കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ വൺ ഫോർ വൺ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആദിത്യ ബിർല ഗ്രൂപ്പ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ധാരാളം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ എന്നും പറഞ്ഞു തരും സോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വില പേശൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു പതിനായിരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തിനോ പതിനാറായിരത്തിനോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ബാക്കി വന്ന കാശ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ പ്രയോജനമുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്നാൽ നാം ഏത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന പ്രാക്ടീസസ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും അങ്ങനെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാരനോട് ഇടപെടുന്ന ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇടപെടാറുണ്ട് ഈ കാർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പുതിയ കാർ തരുവാണെങ്കിൽ മാരുത്തിക്കാർ ഇത്ര രൂപ തരും എന്നാൽ മാരുത്തിക്കാരോട് ശരിയായിട്ടൊന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഈ കസ്റ്റമർ അങ്
അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ സ്റ്റോറി മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുടിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് ആരായിരുന്നു ഇളയ പുത്രൻ അല്ലായിരുന്നു ഇളയ പുത്രൻ ഒരു 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 സമയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പീരീഡ് പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയെങ്കിലും തനിക്ക് മനസ്സിലായി പിതാവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം സഫലമാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊരു അടിമയായിട്ടിരുന്നാൽ പോലും ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് ഓർത്ത് അവൻ തിരിച്ചു വന്നു ജ്യേഷ്ഠപുത്രനോ ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ ദൂരെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആ പാട്ടും സൗണ്ടും എല്ലാം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അവൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് പോയില്ല അവൻ ഒരു ദാസനെ പുറത്തോട്ട് വിളിച്ചു അത്ര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് നിന്ന് പിതാവുമായിട്ട് വില പേശുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു നീ എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല ആ അതിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നാം ഓർക്കണം അന്നത്തെ കൾച്ചറിൽ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലുള്ള സർവ്വ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൈകാര്യം ചെയ്തവനാണ് അവൻ ആരോടും പിതാവിനോട് പോലും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിലും ഒരു അൻപത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ്റെ സ്ഥാനം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ മദറിൻ്റെ വീട്ടിലുമുള്ള ജ്യേഷ്ഠ പുത്രന്മാരെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഫാദറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ആരും സംസാരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഈവൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പിതാവ് പോലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂത്തമ്മാച്ചൻ ഏറ്റവും മൂത്ത ബ്രദർ ബ്രദറിൻ്റെ മുൻപിൽ ആരും നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ ഈ രണ്ട് വീടുകളിലും മാതാവ് മാത്രം പോയി വലിയൊരു ഡിക്റ്റേറ്ററിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ മകനെ എന്നും പറഞ്ഞ് അത്യാവശ്യമുള്ള വാക്കുകളിൽ വിഷയം കൺവേ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു അറുപത് വർഷം മുൻപ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപുള്ള ആ സമൂഹത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ പിതാവിനോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നീ എനിക്ക് തന്നില്ല നീ എനിക്ക് തന്നില്ല പിതാവെ നീ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല ബാർഗെയിനിങ് പലപ്പോഴും ദൈവവുമായിട്ടൊരു വില പേശലിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഉദാഹരണം നാം കാണുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സംഖ്യയുള്ള മക്കളെ വിളിച്ച് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് തങ്ങളുടെ കൊതിക്ക് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു ഈ ലോകത്തിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ നേഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യജാത സംഹാരം കഴിഞ്ഞ് അവരെ വിടുവിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആ ദൈവത്തോട് കർത്താവെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് യാചിക്കുന്നതിന് പകരം വേദോസ്തം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കൊതിക്ക് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദേർ ഡിസായർ അത് ഒരു രീതിയിലുള്ള വിലപേശലാണ് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപത് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു എൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവർ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധന ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടു കർത്താവിൻ്റെ ഭൂജബലം കണ്ടു കർത്താവിനോട് യാചിച്ചാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും അവരുടെ കൊതിക്ക് വേണ്ടി അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് എന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം അത് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് സങ്കീർത്തന എഴുപത്തി എട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന എഴുപത്തി എട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു ഓക്കെ അതല്ല ഞാൻ ശ്ര നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ മുഷിപ്പിച്ചു അവിടെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ വേദനിപ്പിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് ദ ഹോളി വൺ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തോടെ വില പേശുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പല സഹോദര സഹോദരിമാർ വന്
ഒരു പുതിയ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബാർഗെയിനിങ് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഹാൻസം ധനീകനായ ഒരു യുവാവ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നീ ഇന്നത് ചെയ്യും ഓ കർത്താവെ നോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ് ഞാനത് ചെയ്തു വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്നത് ചെയ്യും ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അസത്യമാണ് കാരണം ന്യായ പ്രമാണം ഞാൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് പാലിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ഒരു യുവാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റൊരു വ്യക്തിയുള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സോ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അസത്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ യേശു അവനോട് സൽഗുണ പൂർണനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്ക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യൗവനക്കാരൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ വചനം കേട്ട് ദുഃഖിച്ച് പോയി കളഞ്ഞു അവൻ ആക്ച്വലി ഒരു നീതിമാനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഞാൻ നീതിമാനാണെന്നുള്ളത് സർവേശ്വരൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനാണ് വന്നത് എന്നാൽ നോ നീ പോയി ഇത് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുടെ ആ ഫ്യൂസ് കർത്താവ് അങ്ങ് ഊരിയതുകൊണ്ട് അവൻ വളരെ ദുഃഖിച്ച് അവിടുന്ന് പോയതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അവനോട് ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പിന്നെയും ബാർഗെയിനിങ് അവൻ ബാർഗെയിനിങ് ചെയ്തു അവിടെ നിരാശനായിട്ട് പോയി പത്രോസ് പിന്നെ വന്ന് അടുത്ത ബാർഗെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രയാസം പ്രയാസം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നെങ്കിലും മുൻപന്മാർ പലർ പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാരും ആകെ ഇത് കർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്രോസ് എന്ന് ചോദിക്കുക കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ടു വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അതോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പത്രോസിനും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല ദൈവത്തോട് വില പേശരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്തതിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ക്ലാസിക് ഒരു സ്റ്റോറി കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ മുന്നിരി തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന് പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടവനയോട് സദൃശ്യം വീട്ടുടയവനോട് സദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കർത്താവ് ചുറ്റിനും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആണല്ലോ ജീവിച്ചത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറി കർത്താവ് അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ചതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ആലങ്കാരിക സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഇതിൽ കൂടെ കർത്താവ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ യജമാനെ കുറിച്ച് വീട്ടുടയവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തോട്ടത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു വേലക്കാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ആ സ്റ്റോറിയുടെ ആ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യജമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവാധിപതിയായ ദൈവമാണ് സർവാധിപതിയായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് യജമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം തോട്ടം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് വരെ നാം ജീവിക്കുന്നു അന്ന് വരെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്ന ആ സാഹചര്യത്തെയാണ് ഇവിടെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ നമ്മളാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആറ് മണിക്ക് അവർ സാധാരണ വേലക്കാരെ തോട്ട
തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപും യജമാനൻ പോയി ആളുകളെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു ഇത് നമ്മെ കാണിക്കുന്നു നാം ജനിക്കുമ്പം വിളിക്കുന്നു കാരണം ചിലരെ ജനിച്ച് ഒരു ഒരഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ചിലർ അമ്പതാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവരെയും വിളിക്കുന്നു ചിലർ എഴുപതാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവരെയും വിളിക്കുന്നു ചിലർ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവരെയും വിളിക്കുന്നു ആ വിളിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറിയുടെ പഞ്ച് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വേലക്കാരോട് അവൻ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞൊത്തിട്ട് അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അയച്ചു ഈ ആദ്യത്തെ ഈ വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊത്തു എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നീ എന്നോടൊരു പണം പറഞ്ഞൊത്തില്ലയോ അപ്പം ആക്ച്വലി യജമാനൻ അവൻ ബാർഗൻ ചെയ്തപ്പോൾ യജമാനൻ അവരോട് സംസാരിച്ചെങ്കിലും യജമാനനല്ല അവിടെ വില പേശിയത് ആ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പം ആ ദാസനാണ് യജമാനോട് പറഞ്ഞൊത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബാർഗൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ദാസൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വില പേശൽ നടന്നെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ആ വില പേശൽ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നെന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു റോമൻ പടയാളി റോമൻ പടയാളികൾ കരന്നു നല്ലതുപോലെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു റോമൻ പടയാളിക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുക്കാൽ വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ തോട്ടത്തിൽ പോയി ലേബർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അര വെള്ളിക്കാശോ അതിൻ്റെ താഴെയോ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ സോ അര വെള്ളിക്കാശിന് അർഹനായവൻ ഒരു റോമൻ പടയാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുക്കാൽ വെള്ളിക്കാശിനേക്കാൾ പിന്നെയും കാൽ വെള്ളിക്കാശ് അധികത്തിന് വേണ്ടി ബാർഗൻ ചെയ്തു ബാർഗൻ ചെയ്തപ്പം യജമാനൻ അത് അനുവദിച്ചു സോ ആ ബാർഗൻ ചെയ്തവൻ ഓർത്തു ഇന്ന് നല്ല ഒരു ഒരു വിക്റ്റിംനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം അല്ലെ പകുതി വെള്ളിക്കാശാണ് തരേണ്ടത് അതിന് വേറെ ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി ഇനി എന്നും ഇവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദൈവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പഠനം ജോലി നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഹെൽത്ത് പ്ലസ് ചിലർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭുജബലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തരാറുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ പലർ ദൈവമായിട്ട് ബാർഗൻ ചെയ്യും കർത്താവ് ഇന്നതൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്നതൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്നതൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നാൽ ഇന്നതൂടെ നടന്നാൽ ഇന്നതൂടെ നടന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻഡ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളി ലഭിച്ച അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡസൻ ആളുകൾ ദൈവത്താൽ എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു ഡസൻ യുവ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളൊന്ന് അമേരിക്കയിൽ വരെ പോയി തിയോളജിയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കുറവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഡസൻ ആളുകളുണ്ട് അവർ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പഠിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇന്ത്യക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചു പറഞ്ഞു മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവെ ഒന്ന് ഒന്ന് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചൊന്ന് വിവാഹിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ മൈഗ്രൻ്റ് ഒക്കെ ആകാം അത് ഭാവിയിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൻസ് ആ അപ്പോൾ അവരെയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യ വന്നാൽ ഇന്ത്യ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ കുട്ടികൾ ഒന്ന് ഇവരുടെ പഠനം കഴിയട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നു കുട്ടികളുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പം കുട്ടികളെ അമേരിക്ക വിട്ടിട്ട് കർത്താവ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് കുട്ടികളുടെ വിവാഹം ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊച്ചുമക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് ഇനി ഇവർ കൊച്ചുമക്കളെയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴൊന്നും വരാൻ സാധ
അറുപത്തിയഞ്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ആ എനർജിയുള്ള ആ പീക്ക് ടൈം കർത്താവെ ഇന്ന് നാളെ എന്നും പറഞ്ഞ് വില പേശി അറുപത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണ് കാരണം നാൽപ്പത് വർഷം അമേരിക്കയിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നാൽപ്പത് വർഷം അമേരിക്ക ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരു കൊതു അടുത്തുടങ്ങാണും പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേഹം മുഴുവൻ തടിക്കുകയാണ് അലർജി ആവുകയാണ് സോ വിലപേശി ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിയട്ടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിയട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കണ്ടംപററീസ് പലർ ഇതുപോലെ പോയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാദർ അത് എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഫാദർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു മക്കളെ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇന്ന 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 ആളിനെ നോക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല കാരണം ഓരോ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ദൈവത്തോട് വില പേശും ഫൈനലി ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ടീഷനെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന ബെറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാതിരുന്നതാണ് ഓ ഒറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വില പേശാറുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ മകനെ കണ്ടില്ല ഇവൻ ഒരു റിബലാണ് ഇവനൊന്ന് നേരെയായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചതെല്ലാം ചെയ്യാം മാതാവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇത് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ മകൾ ഇവൾ ഇന്ന സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഇതെല്ലാം ഈ ദാസൻ ഈ ഒന്നാം അവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വന്ന ആ ദാസന്മാരുടെ കണ്ടീഷനാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പകുതിയാണ് ഞാൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ഇരട്ടി വാങ്ങിക്കും ഞാൻ മിടുക്കനാണ് ഐ എം സ്മാർട്ട് സോ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നൊയ്യോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് അവർ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ സർവേശ്വരനോടാണ് അവർ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സർവേശ്വരൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർ മറന്നുപോയി റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് റോമർ എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ അവിടെ വില പേശേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്തി ശ്രവിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തർ ദൈവത്തോട് ഏത് കാര്യത്തിനാണ് വില പേശുന്നത് കർത്താവെ ഇതൂടെ കർത്താവെ ഇതൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം കർത്താവെ ഇതൂടെ അവിടെ നിന്ന് തരുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇതൂടെ അവിടെ നിന്ന് തരുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന വ്യക്തിയോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ വില പേശി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടല്ല സ്വന്ത പുത്രനെ നൽകിയത് സ്വന്ത പുത്രനേക്കാൾ വളരെ ലോ വാല്യൂ ആണ് കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും കർത്താവിന് ഏറ്റവും വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് സ്വന്ത പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് അത് തന്നെങ്കിൽ നാം ചോദിക്കാതെ തന്നെങ്കിൽ വില പേശാതെ തന്നെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു കാര്യവും നാം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്നാം മണി നേരത്ത് ഈ മൂന്നാം മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈമായിട്ട് ചേരത്തില്ല റോമൻസ് ടൈം കൗണ്ട് ചെയ്തത് രാവിലെ ആറ് തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വൈകിട്ട് ആറ് തൊട്ട് അടുത്ത ആറ് വരെ മൂന്നാം മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് മണിക്ക് പിന്നെയും പുറപ്പെട്ട് മറ്റ് ചിലർ ചന്തയിൽ മിനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ മിനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു വാ ഒരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് കാരണം ബേസിക്കലി കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ വലിയ ജ്ഞാനികളെ അല്ല ധനികന്മാരെയല്ല ദൈവം വിളിച്ചത് കോമൺ ആളുകളെയാണ് വിളിച്ചത് അത് ബേസിക്കലി മിനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഒൻപത് മണിക്കാരും വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തോട്ടത്തിൽ ആരെയും വിളിക്കാറില്ല എന്നാൽ യജമാനൻ പോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ പോകുവീൻ ന്യായമായത് തരാമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പോയി ഇവിടെ തൊഴിലിൻ്റെ സമയം തുടങ്ങി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരും അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നവർക്കറിയാം
വെളി ഇല്ല തൊഴിലില്ല ആദായമില്ല പട്ടിണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായ ആളുകളോട് യജമാനൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞു ന്യായമായത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ന്യായമായത് എന്ത് എന്ന് പോലും അവർ ചോദിച്ചില്ല വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നിസ്സഹായത മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവവുമായിട്ട് വില പേശാൻ നിർത്തത്തുള്ളൂ നമ്മിൽ ചിലരുടെ പ്രകൃതം നേച്ചർ ടെമ്പറാമെൻ്റ് ദൈവവുമായിട്ട് വില പേശുന്ന ടെമ്പർമെൻ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ടെമ്പർമെൻറ്റോടെയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ നിസ്സഹായത ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തോട് അവർ വില പേശാൻ നിർത്തത്തുള്ളൂ പത്രോസിൻ്റെ ടെമ്പർമെൻ്റ് അതായിരുന്നു ഏത് കാര്യത്തിനും കർത്താവ് അത് അങ്ങല്ലേ ഹാ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലോട്ട് എടുത്തു ചാടി പത്രോസ് എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് ഓ കർത്താവെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടെൻ്റ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്താ ഈ പറയുന്ന ഈ ടെൻ്റിൽ കർത്താവിന് എന്തിന് ടെൻ്റ് കർത്താവ് ആ ജീവൻ അന്ന് ആ ടെൻ്റിൽ ജീവിക്കാൻ പോകുവാന്നോ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പത്രോസ് എടുത്ത് ചാടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ നിസ്സഹായത മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തോട് ബാർഗൻ ചെയ്യാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് അത് ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യട്ടെ കർത്താവെ ഓ കർത്താവേ ഒരു നാളും നീ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ ക്രൂശിൽ പോകുമെന്ന് പറയല്ലേ അല്ല പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാ ഞാനൂടെ വരും ഇതെല്ലാം പത്രോസിൻ്റെ ഇമ്പൾസീവ്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു ആ പത്രോസിന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിസ്സഹായത മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് വേദനയോടെ കരഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കർ പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഫൈനലി പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് പത്രോസിനെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ക്രൂശിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ യജമാനനെ പോലെ ക്രൂശിൽ കയറുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നെ തല താഴോട്ട് വെച്ച് ക്രൂശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പത്രോസിനെ ക്രൂശിച്ചെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് പത്രോസിന് സ്വന്തം നിസ്സഹായത മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പത്രോസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവനെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു നടന്ന് പുരോഹിതന്മാരുടെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസികളെ ഒടുക്കിയ പൗലോസ് ജീവിതത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് തൻ്റെ നിസ്സഹായത കാണുന്നു ആ പൗലോസ് കർത്താവ് പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ മറ്റ് അധികം ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ ഇന്ന് ജോലി കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നിസ്സഹായത മനസ്സിലായപ്പോൾ യജമാനൻ ചെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോയി വില പേശിയില്ല അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ആറാം മണി നേരത്ത് ആറാം മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും ആറും കൂടെ പന്ത്രണ്ടായി പിന്നെ ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഇനി ആറാം വാക്യമാണ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും ചെന്ന് മറ്റ് ചിലർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പകൽ മുഴുവൻ മിനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായ വിളിക്കായക കൊണ്ടത്രേ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളും മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവേൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് കർത്താവ് രാവിലെ ചെന്നപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡീലിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് രാവിലെ നിന്നവർ ബേസിക്കലി ഒരു തലമുറയെ കാണിക്കുന്നു മറ്റേ ഒരു തലമുറയെ കാണിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു തലമുറയെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം എല്ലാ തലമുറകളിലും ദൈവം തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ തലമുറകളിലും അവരവരുടെ നിസ്സഹായത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെ നിസ്സഹായത മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ യാതൊരു രീതിയിലും വില പേശാതെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ ഇനിയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അവരോടും പറഞ്ഞു ഗോ ആൻഡ് വർക്ക് ന്യായമായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായത് കൊണ്ട് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൂലിയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് മുൻപുള്ളവരോട് ന്യായമായത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ്
അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോയതായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ നിസ്സഹായത എത്രയധികം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തോടെ തൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ഈ ബയോഗ്രാഫീസ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ ആവർത്തിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു നിസ്സഹായത മനസ്സിലാക്കിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച വില്യം കേരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വില്യം കേരിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മാനസിക രോഗമായിരുന്നു അവരുടെ താൻ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള വൃത്തിയും അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേദപുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് കുറച്ച് മാനസിക മെൻ്റൽ പീസ് വേണം ജോലി അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം വേണം എന്നെല്ലാം തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണും എന്നാൽ വില്യം കേരിയയുടെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആദ്യ വൈഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൈയും കാലും കെട്ടി ഇടണ്ട അവസ്ഥയിൽ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ് ദൈവം വില്യം കേരിക്ക് നൽകിയത് പ്ലസ് അന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ താൻ ചെയ്ത വർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ചെയ്ത പല ഭാഷകളിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ അന്ന് ഫോട്ടോ കോപ്പിയിങ് മെഷീൻ ഇല്ല അന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വില്യം കേരിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഷയിലായിരിക്കും എല്ലാം കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കത്തി ചാമ്പലായി പോയി സ്വന്തം നിസ്സഹായത നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഇതിനേക്കാൾ ഹൊറിബിൾ അനുഭവം എന്ത് ബട്ട് ആ നിസ്സഹായത മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് താൻ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം കുറെ കൂടെ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഒറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ കൂടെ ദൈവം എത്രയോ ഭാഷകളിൽ പുതിയ നിയമവും കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിളും നമുക്ക് തരുവാൻ കാരണമായി ആ ആശ്രയത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് നിങ്ങളും പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് പോലും അല്ലെ എന്ത് നൽകുമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല സർവേശ്വരനായ ദൈവം എന്നെ തൻ്റെ ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഓടിയായിരിക്കും ആയിരിക്കണം പോയത് കാരണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വല്ല ലഭിക്കുമോ കാരണം അവിടെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അവരതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുമായിരിക്കും ഇവർ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആരും തൻ്റെ കൂലി വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണിക്ക് ആരെയും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ മറുവശം നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യമേ നോക്കും ഹെൽദി ആണെന്നോ ഭാഷ മനസ്സിലാകുമോ വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ മേക്കാട്ട് പണിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്തവനെ ആരും മേക്കാട്ട് പണിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കത്തില്ല രണ്ട് കാലുണ്ട് ഒരു കയ്യേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആരും വിളിക്കാറില്ല രണ്ട് കാലും കൈകൊണ്ട് കണ്ണില്ല ആരും മേക്കാട്ട് പണിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ സർവേശ്വരൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു എപ്പോഴും വിളി വിളിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ രാവിലെ പ്രോബബ്ലി അഞ്ച് മണിക്കൂർ അവർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയതായിരിക്കും കൂടെ ചിലപ്പം ഒരു പാക്കറ്റ് വല്ല അപ്പവും വല്ലതും കൊണ്ടെന്ന് കാണും എന്നാൽ ആ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് അഞ്ച് മണി വരെ പതിനൊന്നാം മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്ത് അഞ്ച് മണി വരെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ മെനക്കെട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് എനർജി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കി വരും മാനസികമായിട്ട് ഹീ ഈസ് ഓൾറെഡി ഡെഡ് അന്ന് ജോലി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ശാരീരികമായ ബലം പോലും കാണത്തില്ല അവനോടും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലേ എനിക്ക് നഷ്ടമാകും നോ 
ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് നിന്നത് ഗോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എൻ്റെ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവം നമ്മെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നോക്കിയല്ല വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു കഴിവുള്ളവനെയും വിളിക്കുന്നു കഴിവില്ലാത്തവനെയും വിളിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് കഴിവുള്ളവന് അവനെ കഴിവില്ലാത്തവനാക്കി തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ ആ വിളി ശരിയായിട്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം അവൻ്റെ കഴിവുകൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ലോസസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു മകനെ ദൈവം എടുക്കുന്നത് ഒരു മകളെ ദൈവം എടുക്കുന്നത് പിതാവിനെ എടുക്കുന്നത് മാതാവിനെ എടുക്കുന്നത് ഭാര്യയെ എടുക്കുന്നത് ഭർത്താവിനെ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഓഫീസിൽ ഓണസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഷണത്തിൻ്റെ ചാർജിലായിരിക്കും നമ്മളെ അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ വിശ്വാസികളെ എനിക്കറിയാം അവരെ ഒരു ഓഫീസിലെ ഒരു പെൻസില് പോലും ഒരിക്കലും എടുത്ത് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കത്തില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കറപ്ഷൻ്റെ ചാർജസിൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് നമ്മളെ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഇണങ്ങിയ ഒരായുധമായിട്ട് തന്നോട് വില പേശാതെ താൻ പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു അനുഭവം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നും ഒരു സൂപ്പർ ബ്രൈറ്റ് അബവ് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പുസ്തകം തിരിഞ്ഞ് നോക്കത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ എന്നാൽ എന്നും ഞാൻ ടോപ്പ് മാർക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എത്രയോ ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ആ സ്കൂളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വലത്ത് വശത്ത് എൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ഒരു ടോപ്പ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് കയറി പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് കാശില്ല സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിലയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് സീനിയേഴ്സ് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ജൂനിയേഴ്സിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തി ഒന്നിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് എല്ലാം കിട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ പഠിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി ടോപ്പ് മാർക്കിൽ പാസ്സായി പേര് എഴുതാൻ കാരണമായി ബി എസ് സി ചെന്നു ബി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സിൻ്റെ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോട്ടെ നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല അത് ആ ആദ്യത്തെ ഇൻഡോ ചൈന വാർ ഇൻഡോ പാകിസ്ഥാൻ വാർ ഒക്കെയുള്ള സമയമായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള സീനിയേഴ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും അന്ന് പേപ്പർ പോലും റേഷനിലായിരുന്നു വിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിച്ചു നോട്ട് ബുക്ക്സിന് പേപ്പറില്ല നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അന്നത്തെ ടോപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ റിസൾട്ട് വന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിസൾട്ട് വന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയത് ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കത്ത് തോറ്റുപോയ കുട്ടികളെയൊക്കെ അവരുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഓർപ്പിച്ച ജോൺസൺ ഫിലിപ്പിനെ നോക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അവന് കിട്ടിയത് അപ്പം നീ തോറ്റുപോയതിൽ വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ വന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഇല്ല കോളേജിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ ഡ്രസ്സ് ഇല്ല ഭക്ഷണമില്ല തോറ്റുപോയി എൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തോറ്റുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോസിബിളാണ് എന്നാൽ ഞാൻ മാത്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് മാത്സ് മെയിൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ മധ്യപ്രദേശിലെ കണക്കിനനുസരിച്ച് മാത്സ് മെയിൻ എടുത്താൽ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മെയിൻ ആണ് തോറ്റുപോയി അതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് തരും സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു തേർഡ് ചാൻസ് വരും തേർഡ് ചാൻസ് എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല ഇനിയും കോളേജിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോളേജ് വിട്ട് ഇവിടെ പോകും ആ സമയത്ത് വാളിയറിൽ ആർ എസ് എസ്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആർ എസ് എസ്കാരുടെ
ഒരു യുവാവ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചത് അവന് മനസ്സിലായി എന്താ പ്രശ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാം അവൻ ലഭ്യമാക്കി തന്നു ഞാൻ പഠിക്കാതെ വിട്ടുപോയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ രാത്രികളിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു പല രാത്രികളിൽ ഞാൻ പോയി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നെ ആ യുവാവ് ഷേപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റെ ബയോഗ്രാഫി ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ യുവാവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എത്രയോ സ്റ്റോഞ്ച് ഒരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് തൻ്റെ നെറ്റിക്കല്ല ഇങ്ങനെ ആ അവരുടെ ചന്ദന ഇങ്ങനെ പുരട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ പടം ഞാൻ എൻ്റെ ബയോഗ്രാഫിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു യുവാവിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ആ കോളേജിന് വേണ്ടി ആ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ആ കോളേജിൽ ധാരാളം ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിച്ചു അവാർഡ് കൊണ്ടെന്നു എന്നാൽ ബി എസ് സി പാസ്സായതോടെ ഈ രണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ബി എസ് സി പാസ്സായതോടെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസിലൊന്നും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കത്തില്ല അന്നത്തെ കണക്കിനനുസരിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലൈഫിൽ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ബി ടെക് എം ടെക്കിന് പോകുന്നതിന് പകരം ബി എസ് സി എം എസ് സി പിന്നെ ഫിസിക്സിലുള്ള ഉപരി പഠനത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരു നാളും ഒരു വിഷയത്തിലും തോക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ദൈവം പർപ്പസ്ലി എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ വിടുവാനായിരുന്നു എൻ്റെ നിസ്സഹായതയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ദൈവം ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ബി എസ് സി പാസ്സായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു നാണവുമില്ല ഒരു എംബാരസ്മെൻറ്റും ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം എസ് സി എൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത സംഭാവനകളുടെ കാരണം കൊണ്ട് അത് അവിടെ ആ ഓണർ കിട്ടി സോ എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല ബി എസ് സിയിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയതും അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ബി എസ് സി ചെയ്തത് ദൈവം ഞാൻ എന്നെ വിട്ടു തന്നാൽ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ദൈവേഷ്ടം അതല്ലായിരുന്നു ദൈവേഷ്ടം ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ഉപമ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം മണി ഓക്കെ യു ഓൾസോ ഗോ കർത്താവോടെ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലാണ് ചിലർ രാവിലെ അഞ്ചിന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന മോനെ കം ഇതൂടെ ചെയ്യ് നീ പഠിക്കണം നീ ജോലി ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ നീ ഇന്നതൂടെ ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കർത്താവിനുമായിട്ട് ബാർഗെയിനാണ് ഒമ്പതാം മണിക്ക് കൂലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാർഗെയിനിങ് ഒന്നും ഉണ്ട് പതിനൊന്നാം മണിക്ക് കൂലി തരാമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഓരോ വിശ്വാസി ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് ആ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചോദിക്കാതെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ഇന്ന് എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ തോറ്റുപോയത് ദൈവം അങ്ങ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചു ബിക്കോസ് ഞാൻ ബാർഗെയിൻ
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാതെ വില പേശാതെ ദൈവം വിളിച്ചെടുത്ത് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ എട്ടാം വാക്യം ഇവിടാണ് ആ സ്റ്റോറിയുടെ അടുത്ത പഞ്ച് തുടങ്ങുന്നത് സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ തൻ്റെ വിചാരകനോട് വേലക്കാരെ വിളിച്ച് പിൻപന്മാർ തുടങ്ങി മുൻപന്മാർ വരെ അവരെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് വന്നവൻ ചെന്ന് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി ആക്ച്വലി രൂപ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളിക്കാശ് ഒരു രൂപയുടെ തുല്യമാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് വന്നവൻ അവരുടെ കണക്കിനനുസരിച്ച് നാല് പൈസ മാത്രമാണ് അവന് ലഭിക്കേണ്ടത് നാല് ശതമാനം കാരണം ഒരു വെള്ളിക്കാശിൻ്റെ പകുതിയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി ആ കൂലി പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നാണ് അവന് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ രൂപയിൽ നാല് പൈസ അതിൻ്റെ ഈക്വലാണ് അവന് കിട്ടേണ്ടത് അവന് കിട്ടിയത് ഒരു ഫുൾ വെള്ളിക്കാശ് ഒരു ദിവസം അവന് ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഡബിൾ ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി കിട്ടിയ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടി വണ്ടർഫുൾ മുൻപന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടുമെന്ന് നിരൂപിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടടത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തവന് ഒരു ദിവസം ഒരു ലേബറിന് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ യജമാനൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ ഫീൽഡിൽ അധ്വാനിച്ച് എനിക്ക് ഒയ്യോ ഇന്ന് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവർ അങ്ങോട്ട് വന്നു അവർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി അത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഷോക്ക് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്ക് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്നും ബൈബിളിലെ സ്റ്റോറീസ് കേട്ട് ആ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ ആ അഞ്ചു മണിക്ക് അവിടെ ഫീൽഡിലെത്തിയ ആളുകളുടെ തുല്യമാണ് എല്ലാം അറിയാം എല്ലാം ലഭിച്ചു എന്നാൽ നാളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യൂയിൽ പല റോസായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബാർബർ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി പോലും അല്ലായിരുന്നു അവൻ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടായിരിക്കും മുസ്ലിം ആ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്നവൻ വെജിറ്റേബിൾ വിൽക്കുന്നവൻ തുണിക്കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അയലോക്കത്തുള്ള ഹിന്ദു സഹോദരി നാം ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസിലെ പിയൂൺ ഒരു ഹിന്ദു പിയൂൺ അല്ലെ ഒരു മുസ്ലിം പിയൂൺ അല്ലെ വടക്കേ ഇന്ത്യ കാര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗദ്ധ മതക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൈന മതക്കാരൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്ന അവർ നമ്മളെക്കാൾ മുൻപിലുള്ള റോയിൽ നിൽക്കുന്നു കാരണം നമുക്കെല്ലാം ലഭിച്ചു അരമനസ്സോടെ ജീവിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിരുന്നു പബ്ലിക്കലി ഓപ്പൺലി പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു സോ അവർ നമ്മുടെ മുൻപിലായിരിക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവുമായിട്ട് നാം നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ട് വില പേശരുത് എന്നൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പതിനൊന്നാക്കി അപ്പം അവർക്ക് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി അവരോർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടുടയവൻ്റെ നേരെ പിറുപിറുത്തു നമുക്ക് കേട്ടാത്തൊന്നും ശരിയല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തവന് ഇരട്ടി കാശ് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തവന് അത്രയും തന്നെ കൊടുത്തു അത് ന്യായമല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ അത് ന്യായമല്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഈ പിൻപന്മാർ ഒരു മണി നേരം മാത്രം വേല ചെയ്തിട്ട് നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയിലും സഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സമമാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറ്റമാരുടേതാണ് യജമാനൻ്റെതാണ് നീ ആക്കി ഞങ്ങളല്ല ആക്കിയത് നീ ഞങ്ങളെ അവരുടെ സമമാക്കി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച വിളി മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മെസ്സപ്പാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ദൈവത്തെയാണ് നാം കുറ്റം പറയുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ 
അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ താക്കോൽ അവരിൽ ഒരുത്തനോട് പതിമൂന്ന് അവരിൽ ഒരുത്തനോട് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ആഫ്റ്റർ ഓൾ കർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല നീ എന്നോട് ഒരു പണം പറഞ്ഞൊത്തില്ലയോ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആറാം മണി നേരത്ത് ഫീൽഡിലോട്ട് വിടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിലപേശൽ നടന്നെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഈ വിലപേശൽ ചെയ്തത് ആരാണ് യജമാനല്ല യജമാനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് വിലപേശൽ ചെയ്തത് അവൻ ഓർത്ത് ഈ യജമാനന് കാശ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇവിടെയുള്ള സീനിയർ വിശ്വാസികൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ പ്ലെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ലേബർ ക്ലാസ് ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറ അധ്വാനിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടാക്കിയല്ലേ കുറെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എന്ന ഡു യു റിമെമ്പർ കേരളത്തിൽ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയതല്ലേ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എന്ത് അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഇവരുടേത് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ അവർക്ക് അൻപത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിളിന് അവർ യജമാനോട് വില പേശി എന്ന് ഓ യജമാനൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എന്ത് അവൻ ഓർത്ത് അവൻ വളരെ സ്മാർട്ടാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ സർവേശ്വരൻ സ്വന്തം മകനെ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ആ യജമാനോടാണ് വില പേശുന്നതെന്ന് അവർ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ഒത്തത് നീ പറഞ്ഞൊത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പതിനാല് ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങി പോയിക്കൊള്ളുക നിനക്ക് തന്നതുപോലെ ഈ പിൻപനം കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് പതിനഞ്ച് ദൈവം കർത്താവ് സർവേശ്വരനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പതിനഞ്ചിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു എനിക്കുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മനസ്സുപോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലയോ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സർവേശ്വരനായ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്തില്ലാതെയാക്കി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് പകരം പാപിയായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ തന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ന്യായം എന്ന് ആ യജമാനൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നിൻ്റേത് വാങ്ങി പോയിക്കൊള്ളുക ദാറ്റ് ഈസ് ടെറിബിൾ നിൻ്റേത് വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിൻ്റേത് വാങ്ങി നാളെ തൊട്ട് എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസികളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സംഭവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു വേർപാട് മാസികയുടെ സാമ്പിൾ കോപ്പീസ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ആറോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേക എടുത്ത് വായിക്കണം അതിൽ ന്യായ സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ സിംഹാസനത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ ന്യായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത് അവിടെ വ്യക്തമാകും അന്ന് കർത്താവെ ഞാൻ ലുക്ക് അറ്റ് മീ എല്ലാം വിട്ടങ്ങയുടെ പുറകെ ഓടി നടന്നു കർത്താവിൻ്റെ മറുപടിയായിരിക്കും മകനെ നീ എല്ലാം വിട്ടു എന്ന എന്നും നീ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചായിരുന്നു എന്നും നീ ഓർപ്പിക്കും കർത്താവെ ഞാനത് വിട്ടു കർത്താവെ ഞാനത് വിട്ടു ഏതാണ്ട് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവെ ഞാനത് വിട്ടിട്ട് വന്നു കർത്താവെ ഞാനത് വിട്ടിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണം നോ നമ്മളെ വിളിച്ചെന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മളിൽ പലർ വിളിച്ചതാര് എന്ന് മറന്നിട്ട് കർത്താവെ ഇതോടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങേ സേവിക്കാം കർത്താവെ ഇതോടെ നടന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങേ സേവിക്കാം 
എൻ്റെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ എന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിൽ നല്ല നിശ്ചയമുള്ള ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിരുന്നു അത് വിളിച്ചെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് ഇതൂടെ ചെയ്യട്ടെ ഇതൂടെ ചെയ്യട്ടെ ഇതൂടെ ചെയ്യട്ടെ ഇതൂടെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം പാസ്സാക്കി ആക്കി 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 ഏതാണ്ട് അറുപത് വയസ്സായപ്പോൾ താൻ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് തൻസാനിയായിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചത് താൻ ഒരു ടീനേജർ ആയിരുന്നപ്പോൾ താൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് തൻ്റെ എല്ലാ എന്താ എല്ലാ ബലവും ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻസാനിയയിൽ പോയി ആറു മാസം പോലും ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് വന്നു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ താൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡെഡ് ബോഡി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ആ ഡെഡ് ബോഡി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കോഫീനിലാണ് അവർ അയച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് പോലും വെച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കണ്ടീഷൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പേടിച്ച് ഞെട്ടി ഭയങ്കര ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും കർത്താവ് വിളിച്ചു വിളിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി ആ വിളിയെ കേട്ടിട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം ആ വിളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഫൈനലി അറുപതാം വയസ്സിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി തനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിച്ചോ ഇല്ല ആറു മാസത്തിനകം ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ രക്ഷയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസവും തരുക മാത്രമല്ല ദൈവം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കൊരു കൃപാവരം കൂടെ നൽകി ആ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗോ ടു ദ ഫീൽഡ് ഗോ ടു മൈ ഫീൽഡ് മൈ ചൈൽഡ് ഗോ ടു മൈ ഫീൽഡ് എന്ന് കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ ധനസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് വെക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെക്കരുത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നിസ്സഹായത നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിസ്സഹായത മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ആദ്യ തൊട്ടേ അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും ദൈവം വിളിച്ച് ആ ഫീൽഡിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്ത് പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വെക്കാതെ ദൈവം നമ്മളെ എന്തിന് വിളിച്ചു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൽ ഏർപ്പെടുക യോസേപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ യോസേപ്പിൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ യോസേപ്പിൻ്റെ പിതാവ് ആ ഈജിപ്റ്റിൽ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ് മുഴുവൻ എഴുപത് ദിവസം ആ പിതാവിന് വേണ്ടി വിലപിച്ചു അതായിരുന്നു യോസേപ്പിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആരാണ് യോസേപ്പ് ഒരു ജയിൽപ്പുള്ളിയായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിലെ അതൊരു മോറൽ ചാർജിൽ എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായി മാറി തൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് തൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി എഴുപത് ദിവസം വിലാപത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ തലമുറയിലെ യോസേപ്പിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസിങ്ങിന് മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നാം ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട രീതിയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തോടെ വില വേശുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അയലോ അയലോക്കക്കാരോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ഹാർഷായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വിലപേശലാണ് വൈ അവനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തണം അവനെ ഒതുക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അതൊരു വിലപേശലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വില പേശാതെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവം ഈ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്ത